哈喽，大家好，这里是阿旺。在金庸先生的笔下，从不缺乏高手，尤其是他创造的武林世界中，都是拥有各种武学的旷世奇才。但是也有这么一群人物，压根就从未出场过。但江湖上却总有他们的传说，甚至江湖上很多武功秘籍以及旷世神功，都是由他们创造。今天阿浪就想为大家盘点一下金庸笔下从未出场的六大顶级高手：王重阳，全真派创派祖师，天下武绝之首的中神通。早年的王重阳是一位满腔热血的抗金英雄，怀着对国家和民族的深深热爱，他义无反顾地投身到抗金大业中。然而事与愿违，抗金最终失败，但王重阳并未因此而气馁，他选择出家修道，在终南山创立了全真教，从此。他以另一种方式继续追寻着自己的理想和信念。王仲阳所创立的全真教在武林中享有天下武学正宗的美誉，他的武学造诣深厚，教义博大精深，吸引了众多弟子前来拜师学艺。在华山论剑之时，王仲阳更是力挫东邪，西毒、南帝、北丐四绝，凭借着卓越的武功和过人的智慧，夺得天下第一高手之称，以及道家至高的武学宝典《九阴真经》。即便在临终之际，王重阳也展现出了他的非凡实力，他以一阳指重创西毒欧阳锋，让这位野心勃勃的武林高手数十年不敢踏入中原。林朝英，这位精才绝艳的女子，乃是古墓派的开山祖师，她的一生充满了传奇色彩。在那个风起云涌的武林时代，她以女子之身展现出了令人惊叹的武学天赋和卓越的智慧。她的武功之高，比之东邪、西毒、南帝。北丐这四位大名鼎鼎的武林高手，有过之而无不及。在江湖之中，能与他一较高下的，唯有中神通王重阳。他们二人仿佛是武林中两颗最为耀眼的星辰，相互辉映。林朝英凭借着自己对武学的深刻理解和执着追求，自创了《玉女心经》《玉女心经》，以其精妙绝伦的招式和独特的内功心法，专门破解全真武功。他的出现，在武林中引起了巨大的轰动。成为了古墓派的镇派之宝。黄长在《射雕英雄传》里，使者成九阴真经的绝世武学奇才。黄长本是大内文官，在那个充满权谋与纷争的宫廷世界中，他看似与武林毫无关联。然而，命运的奇妙转折却让他踏上了一条与众不同的道路。他从浩如烟海的道藏经书中。凭借着过人的天赋和执着的探索精神，无师自通，开启了内外兼修的武学之路。在无数个日夜的钻研与修炼中，他逐渐成长为一位绝世高手。黄长的为人正邪莫辨，他的身影极少，真正出现在江湖的纷争之中，以至于他的事迹大多只流传于江湖传说里。那些传说神秘而充满悬念，让人对他既敬畏又好奇。他就如同一个隐藏在迷雾中的传奇人物，若隐若现，难以捉摸。而他所著的《九阴真经》，则如同一股强大的风暴，席卷了整个武林，影响长达几百年之久。这部奇书成为了武林中人人梦寐以求的宝典，无数英雄豪杰为其疯狂。郭靖，这位憨厚正直的大侠，凭借《九阴真经》中的武功，成为了一代武林巨擘，守护着江湖的正义。杨过。这位孤傲不羁的神雕大侠，也从《九阴真经》中汲取了深厚的武学养分，成就了自己的传奇人生。周芷若，这位美丽而复杂的女子，修炼《九阴真经》后，一度在江湖中掀起惊涛骇浪。还有那令人胆寒的美超风，以《九阴真经》中的武功，在江湖上留下了恐怖的传说。黄长和他的《九阴真经》，成为了武林历史中不可磨灭的印记。逍遥子，金庸武侠小说。《天龙八部》中的神秘人物是逍遥派创始人。逍遥子聪明绝顶，仿佛拥有无尽的智慧。他的神秘莫测，让人难以窥探其真实面目。他总是身着宽袍大袖，行动之间飘飘如仙，仿佛不属于这尘世。身形飘忽不定，神出鬼没，如同幽灵一般，让人难以捉摸其行踪。不仅如此，他还精善奇门遁甲之术，能够在神秘的阵法中穿梭自如，令人惊叹不已。逍遥子曾从大理的不老长春谷中取走了天长地久不老长春宫的秘籍，这本秘籍蕴含着神秘的力量，让人向往。他将七宝指环传给二弟子无涯子，让其继承逍遥派掌门之位。这一举动也为江湖的风云变幻埋下了伏笔。天山缥缈风灵就宫内石壁上的数百种武功，极有可能都是他留下的。这些武功各具特色，威力无穷。让人对逍遥子的武学造诣佩服得五体投地。逍遥子的三个徒弟都非常厉害，天山童宝
无崖子和李秋水，每一个人在江湖中都是顶尖的高手。他们的武功高强，手段非凡，可见逍遥子的武功之高难以想象。达摩祖师本是来自天竺的僧人，他以非凡的智慧和坚定的信念，成为了禅宗的鼻祖，更是将禅学带入中土的第一人。达摩祖师为了追寻心中的大道，来到少林寺后山，选择了面壁静思。在那漫长的九年时光里，他独自一人，与寂静为伴，与自然相融。在无数个日日夜夜的沉思中，他不断地探索着人生的真谛、宇宙的奥秘。终于，经过岁月的磨砺和心灵的沉淀，他的悟大道。那是一种超越世俗、直达灵魂深处的智慧境界。达摩祖师不仅在禅学上有着极高的造诣，还在少林寺传授武学，以武参禅。他认为，武学并非仅仅是为了争斗，而是可以通过练武来修炼身心，达到更高的精神境界。在他的教导下。少林弟子们不仅学会了精湛的武艺，更领悟了禅学的智慧。传言中，达摩祖师曾有一尾渡江的绝技，这一神奇的事迹在民间广为流传，人们惊叹于他的神通广大，对他充满了敬仰之情。而少林派的诸多武功，如大名鼎鼎的《易筋经》等，也被认为与达摩祖师有着深厚的渊源。这些武功不仅是强大的战斗技能，更是蕴含着达摩祖师的智慧和禅意。他们经过历代少林高僧的传承和发展，成为了武林中备受尊崇的绝学。独孤求败在小说中从未正式出场，仅仅在其他人物的口中被只言片语的提及。独孤求败的一生充满了传奇色彩，他的境界划分独特而深刻，分为利剑级、软剑级、重剑级、木剑级、无剑级，每一个级别都对应着不同的武器。在利剑阶段。他凭借着凌厉的剑法初露锋芒，软剑时期招式更加灵活多变，重剑即使以雄浑的力量震撼江湖，木剑之境以达收发随心之妙，而到了无剑级，更是超凡脱俗，不依赖有形之剑，万物皆可未剑，独孤求败，纵横江湖三十载，一路披荆斩棘，他杀尽仇寇，那些与他为敌之人皆败在他的剑下，败尽英雄，无数武林豪杰在他面前黯然失色，他以无敌之姿傲立于江湖。天下间再无一人能与之抗衡。然而，这种无敌的寂寞也让他心生感慨，最终选择隐居山谷，与一只大雕为伴。那只雕仿佛是他辉煌岁月的见证者，陪伴着他度过了无数宁静的日子。独孤求败的独孤九剑，更是威震武林。此剑法号称能破尽天下武功，其精妙之处令人叹为观止。后世的杨过、令狐冲等高手，皆因机缘巧合得悟独孤求败的传承。从而在江湖中闯出一片天地。他们凭借着独孤九剑，在武林中掀起阵阵波澜，也让独孤求败的传奇在岁月的流转中不断延续。独孤求败虽从未真正现身，却成为了武侠世界中一个永恒的传奇象征。金庸笔下这六大从未出场的高手，虽不见其人，却如璀璨星辰，照亮了整个武侠世界。他们的传奇故事，激励着无数后来的英雄豪杰在江湖中奋勇前行。他们的存在。让我们感受到了武侠世界的深邃与神秘，独孤求败的无敌寂寞，达摩祖师的禅武合一，黄长的绝世奇才，逍遥子的神秘莫测，王仲阳的浩然正气，林朝英的才情与执着，都成为了武侠史上不可磨灭的印记。他们虽已远去，但其精神却永远活在我们心中，引领我们继续在那个充满刀光剑影与侠义豪情的世界里驰骋，去追寻属于自己的武侠梦想。他们是武侠传奇的缔造者。也是我们心中永远的武林传奇。